rencanamu melebihi pikiranku Namun tak ku putuskan berjalan bersamamu Lalui setiap cobaan hidupku Ku perlu Setiap jalanmu tak ku mengerti Rencanamu melebihi pikiranku Namun tak ku putuskan Berjalan bersamamu Lalui setiap coba Say the word and there is light Say the word and dead bones rise Every start and end hangs on your voice Before your word never returns void
Edi Chang, Senior Pastor Fresh Generation Community Church Malaysia menyambut Anda semua yang datang hari ini Tema kita di tahun ini adalah Future dengan tagline Growing Deep, Reaching Wide Dalam menyambut masa depan kehidupan kita perlu ditopang oleh kedalaman dan kekuatan akar rohanian mental, karakter serta juga kemampuan untuk beradaptasi dalam menghadapi perkembangan zaman serta juga perkembangan teknologi yang sangat cepat. Saya mengajak kita menyambut masa depan yang luar biasa. Future, growing deep, reaching wide. Well, Welcome Shalom FGCC, selamat pagi dan selamat hari minggu untuk kita semua dan Selamat datang di ibadah online FGCC tanggal 3 Mei 2020 dan Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat di rumah masing-masing ya Dan apabila ini adalah pertama kalinya Anda mengikuti ibadah di FGCC Welcome home, we're so happy to have you here 
Dan jika Anda ingin tergabung di dalam komunitas kami yang pastinya seru banget, Anda dapat melakukannya dengan cara mengisi form melalui link yang ada di dalam kolom deskripsi di bawah ini, agar kami dapat menyambut Anda secara personal. Oke, sebelumnya saya juga ingin memberikan reminder untuk kita semua, bahwa hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus secara online di rumah masing-masing. Oleh karena itu, Anda dapat mempersiapkan pengganti roti dan juga anggur sebelum ibadah agar kita dapat mengikuti perjamuan kudus secara langsung nantinya. Oke, untuk news yang pertama, FGCC mengadakan ibadah online anak atau Next Gen Online Service yang diperuntukkan untuk Anda yang memiliki anak berumur 2 tahun sampai 16 tahun. Dan semua detail informasi mengenai ibadah online anak dapat dilihat di kolom deskripsi di bawah ini juga. Oke, untuk persembahan, perpuluhan, dana gedung, dan janji iman akan dilakukan secara online dan Anda dapat melakukannya dengan cara mentransfer atau mengirimkannya ke nomor rekening berikut ini. Oke, baiklah. Kita akan segera memulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan juga memuliakan nama Tuhan. God bless you. Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang setia. Thank you, Jesus.
situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan Ajar kami untuk terus percaya pada janji Pada kebesaranmu ya Tuhan Bilang kau bersama dengan kami Pada siapa kami akan tahu
Terima kasih Tuhan buat penyertaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang memegang kendali atas seluruh apapun yang ada di dunia ini ya Tuhan. Kami nggak perlu takut, kami nggak perlu khawatir. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firmanmu ya Bapa. Kami mau sambut firmanmu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar semuanya? Ya, merupakan sukacita kita bisa berjumpa lagi melalui ibadah online pada hari ini. Mari saya mengajak kita membuka dari surat Filipi, pasal yang pertama, ayat yang kelima, dan ayat yang keenam. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil. Mulai dari hari pertama, Sampai sekarang ini Akan hal ini aku yakin sepenuhnya Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu Akan meneruskannya Sampai pada akhirnya Pada hari Kristus Yesus Hari ini ada sesuatu yang Tuhan taruh di hati saya Saya mau bicara tentang Destined to finish well Ditetapkan untuk menyelesaikan dengan baik Nah ayat Ayat yang kita baca merupakan tulisan atau surat yang ditulis oleh Paulus, Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Nah, ayat-ayat yang kita baca menunjukkan bahwa Paulus sangat yakin. Dia punya keyakinan bahwa apa? Bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara jemaat Filipi. Ya, pekerjaan yang sudah dimulai daripada Tuhan itu sejak e, ketika Paulus mulai masuk ke kota Filipi. Ya, bersama dengan rekan-rekannya dalam perjalanan misi yang kedua Paulus. Mereka memberitakan ijil kepada orang-orang di Filipi. Dan sejak itu jemaat atau gereja Filipi dibangun. Mulai dari orang-orang itu menerima berita injil. Dan mereka bertobat, menerima Yesus, kemudian tentunya jemaat itu dibangun dan bertumbuh. Mereka mulai mengerti arti pelayanan, mereka dibangun apa arti memberi, mereka tentunya juga dimuridkan, ya untuk semakin serupa seperti Kristus, dan tentunya mereka juga bisa menghasilkan buah-buah yang lebat dalam hidupnya, pekerjaan yang baik, melakukan perbuatan baik di dalam setiap bidang kehidupan yang mereka miliki. Nah, Paulus punya keyakinan yang sangat luar biasa, bahwa dia percaya bahwa Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik itu, nah Tuhan tidak berhenti di tengah jalan, Tuhan tidak menyerah di tengah jalan, tapi Tuhan yang disembah, yang dipercaya, yang dikenal oleh Paulus adalah Tuhan yang memulai, Dan akan meneruskan sampai pada akhirnya. Dikatakan sampai hari Kristus Yesus. Hari di mana Yesus akan datang kembali yang kedua kali. Second coming. Untuk menyatakan kemuliaannya. Untuk menegakkan kerajaannya. Dan apa yang sudah Tuhan mulai, itu akan diselesaikan. Ya tidak peduli berapa lama, ya berapa panjang pekerjaan yang dilakukan. Ya, tapi... Ini yang yang Paulus tahu, yang Paulus yakin bahwa Tuhan itu akan menuntaskan apa yang sudah dia mulai. Nah, keyakinan seperti inilah yang mempengaruhi jiwa, spirit, semangat Paulus. Sehingga Paulus juga menuliskan ya pada menjelang akhir hidupnya. Dia menuliskan itu di surat 2 Timotius kalau kita boleh baca di pasal 4 ayat yang ke-7. Paulus menyatakan apa? Dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Ya, ini adalah ucapan Paulus. Dan Paulus dikenal sebagai rasul yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Mencapai garis akhir. Dia telah memelihara imannya. Nah, hari ini kita mau belajar. Bagaimana untuk finishing well. Bagaimana sih menyelesaikan dengan baik. Tadi ayat yang kita baca di Filipi pasal 1 ayat yang ke-6. 
ya Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik, dia akan meneruskan sampai pada akhirnya. Kalau kita renungkan, ayat ini mengandung apa sebenarnya? Nah, saya renungkan ayat ini mengandung kesetiaan, mengandung konsistensi, mengandung kesinambungan. Ya, setia. Artinya tidak setengah-setengah. Jadi, ciri-ciri orang yang setia itu seperti apa? Nah, saya percaya bahwa kesetiaan itu perlu terus kita belajar untuk membangunnya. Jadi, kesetiaan itu perlu dibangun. Karena kesetiaan itu adalah karakter. Kesetiaan itu adalah buah roh. Kesetiaan itu artinya kebiasaan gaya hidup yang harus terus dibangun, dipupuk. Jadi ciri-ciri orang yang setia itu apa? Orang yang tidak mudi, tidak gampang berubah, tidak gampang mengikuti perasaan. Tidak ada salahnya dengan perasaan sebetulnya. Ya perasaan itu baik ya. Karena bisa menunjukkan atau memberikan tanda-tanda atau signal-signal untuk menunjukkan kondisi tubuh, kondisi hati kita lagi seperti apa. Tapi perasaan bukanlah pemimpin yang baik. Jadi perasaan itu perlu dipimpin. Perasaan itu eh, perlu dikelola. Jadi yang memimpin kita apa sebenarnya? Nah, kita belajar bahwa kita eh, dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kemudian waktu kita mendengar firman Tuhan, kita percaya menerima kebenaran. Itu mendatangkan iman, dan imannya iman yang bertindak. Iman yang ditunjukkan dengan perbuatan. Dan perasaan itu baru mengikuti di belakang. Artinya kalau kita taat, kita punya iman melakukan kehendak Tuhan, melakukan kebenaran. Perasaan yang muncul apa? Perasaan sukacita akan muncul. Perasaan kita ada damai sejahtera muncul. Jadi, Kalau saya gambarkan seperti kereta api ya, seperti train. Nah, lokomotifnya kepala kereta api itu adalah kebenaran firman Tuhan. Diikuti oleh iman yang bertindak, baru diikuti oleh perasaan. Coba ulangi bersama dengan saya. Katakan seperti ini, firman Tuhan. Kemudian apa? Iman yang bertindak. Diikuti dengan perasaan, ya. Jadi ciri orang yang setia adalah orang yang nggak mudi, ya bukan orang yang suka ngilang-ngilang, sebentar nongol kemudian nggak tahu lagi batang hidungnya ada di mana. Dan orang yang setia adalah yang membangun hidupnya dalam karakter kesetiaan itu kalau dipercayakan sesuatu tugas tanggung jawab dia akan menyelesaikan sampai akhir. Jadi ada pangkal ada ujungnya. Dan bahkan orang-orang yang seperti itu, yang setia, adalah orang-orang yang bisa dipercaya, bisa diandalkan, ya reliable person. Kita bisa nah, diuntungkan, diperkati dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau kita kasih kepercayaan tugas tertentu, mereka akan kembali lagi setelah mereka selesaikan, dan mereka akan kasih tahu kita, dan akan memberikan laporan, report. Ini hasilnya, ternyata hasilnya over Expectation, melebihi yang kita harapkan. Jadi itulah ciri orang-orang yang setia, yang tidak mudah menyerah, yang tidak berhenti di tengah jalan, tapi mengerjakan segala sesuatu sampai tuntas. Ya, Jadi orang yang setia juga artinya dia, apa, dia punya komitmen, kan? Dia stick, dia komit dengan tanggung jawab, dengan assignment, tugas yang dipercayakan. Nah, kalau bicara tentang visi, ya mereka adalah orang-orang yang punya yang stick, yang berpegang, yang punya pandangan, yang fokus kepada visi, kepada goal yang mau dicapai, kepada misi yang mau dicapai. Nah, kalau kita dalam konteks orang percaya, tentunya Tuhan punya panggilan dalam hidup kita, ada kehendaknya, dan kita tahu ada kehendak yang dari Tuhan yang Dia mau. Untuk kita selesaikan. Jadi ciri orang-orang yang setia ini seperti itu. Orang-orang yang komit. Orang-orang yang bertanggung jawab. Orang-orang yang stick dengan 
semua kepercayaan yang diberikan. Nah, kita melihat ya ada satu teladan yang sangat luar biasa, pribadi yang fokus kepada misi hidupnya, kepada panggilan yang diberikan kepada dia. Pribadi itu bernama siapa? Ya Tuhan Yesus. Memberi contoh kepada kita semua. Mari kita baca di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 dan ayat yang kedua berkata apa? Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, perhatikan. Marilah kita melakukannya. Melakukan apa? Perlombaan pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada siapa? Kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan. Tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Saya akan bacakan dalam versi bahasa Inggris The Message Bible. Berkata demikian, Keep your eyes on Jesus who both began and finished This race we are in. Study how he did it. Because he never lost sight of where he was headed. Jadi Yesus kita tidak pernah kehilangan pandangan kepada tujuan, pada panggilan yang diberikan kepada dia. Tentu misinya jelas. Misinya adalah dia datang ke dunia, kemudian berkata, uh, Dia punya misi untuk mati di kayu salib, untuk menebus dosa umat manusia. Ya, itu adalah misi Yesus. Dan kalau kita lihat di terjemahan GNT Good News Translation berkata demikian: Let us keep our eyes fixed on Jesus, on whom our faith depends from beginning to end. He did not give up because of the cross. Yesus tidak pernah menyerah. Pandangannya jelas tertuju kepada panggilan, kepada misinya sampai akhir. Dan dalam terjemahan yang lain, kita bisa menemukan Jesus endure. Dia bertahan. Dia berjuang sampai akhir. Menuju apa? Menuju salib untuk menebus dosa umat manusia. Makanya saat dia disalib, sebelum dia menghembuskan atau menyerahkan nyawanya, Dia mengeluarkan satu kata yang merupakan kata yang terbesar. Cut the greatest word yang diucapkan. Kata yang begitu agung. Dia berkata apa? It is finished. Sudah selesai. Jadi Yesus layak mengucapkan kalimat atau kata sudah selesai. Karena dia mengakhiri pertandingan. Sampai akhir misinya diselesaikan. It is finished. Jadi hari-hari ini saya percaya, kita semua belum selesai tugasnya ya. Dan kita belum pantas, belum layak mengatakan it is finished sebelum waktunya. Masih banyak yang perlu kita selesaikan, tanggung jawab yang ada di depan. Tapi Yesus pribadi yang stick, dia setia, konsisten. Dia berjuang sampai akhir, tidak menyerah di tengah jalan. Sekalipun susah, dia endure. Dia berjuang, dia bertahan, dia komit kepada tujuan hidupnya. Ini ciri orang-orang yang setia itu seperti itu. Ya, Kita tentunya belajar untuk meneladani Yesus punya semangat, punya spirit yang seperti itu. Yang juga Paulus miliki. Nah, mari kita teladani arti kesetiaan berjuang sampai akhir itu. Dalam aspek kehidupan kita sehari-hari. Kalau engkau adalah seorang mahasiswa, mari selesaikan sekolahmu, kuliahmu. Kalau engkau sedang membuat tesis, skripsi, selesaikan apa yang sudah dimulai, tuntaskan. Kalau ada di antara kita yang sedang dapat tugas dari bos, dari kantor ya, di mana kita bekerja, atau kita punya tugas-tugas yang banyak yang harus diselesaikan. Atau ada project, atau ada ide bisnis, atau modul training, ya 
yang kita sedang kerjakan, mari tuntaskan. Mungkin ada juga ibu-ibu di sini yang sedang mengambil les atau kursus masak, kursus bikin kue. Mari selesaikan ya apa yang sudah dimulai. Mungkin ada yang juga di antara kita yang ngambil kursus bahasa Mandarin misalnya. Jangan menyerah. Mari selesaikan apa yang sudah dimulai. Nah, spirit setia konsisten tidak pindah-pindah, tidak mudi, tidak gampang lompat-lompat. Ya, itu adalah satu spirit semangat karakter yang mesti dibangun. Jadi kita dikenal sebagai orang yang setia dan orang yang setia itu adalah orang yang bisa dipercaya loh. Karena dia setia dengan apa yang dipercayakan dan dia bertanggung jawab dia selesaikan. Jadi orang yang setia akan Tuhan angkat hidupnya. Orang yang setia akan Tuhan percayakan perkara yang lebih besar. Dan kesetiaan Tuhan ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan setia mulai dari hal-hal yang kecil, perkara yang kecil. Di kesetiaan itu bukan karena kita baru setia saat dipercayakan yang besar, tapi dari hal-hal yang sederhana, yang kecil. Disitulah uh, Tuhan menilai kesetiaan kita, setia mulai dari perkara yang kecil. Nah, dalam banyak hal kita perlu setia. Mungkin juga ada yang sudah menikah, ya, pasangan suami istri. Mari belajar Setia membangun pernikahanmu, setia dengan pasanganmu. Membangun pernikahan yang makin bahagia, invest ya untuk pernikahan tersebut. Kalau dipercayakan anak, komitmen setia untuk e, merawat, membesarkan, mendidik anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Ya, setia, komitmen e, tidak mengikuti perasaan Tapi punya goal, punya punya visi yang datang daripada Tuhan. Kalau mungkin ada di antaramu yang menjadi seorang pemimpin cell group, fresh com leader, mari setia dengan apa yang dipercayakan. Setia untuk membangun, mengembangkan orang-orang yang Tuhan percayakan ada di bawah penggembalaanmu. Mari belajar setia. ya. Dan setiap kita juga saya meyakini, Sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk melayani. Mari setia dengan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Pelayanan bukan suatu paksaan, tapi kehormatan. Pelayanan merupakan juga teladan dari Yesus sendiri waktu dia ada di dunia. Dia berkata apa? Saya datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Bahkan memberikan nyawa, nyawaku kepada Banyak orang menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus telah memberikan teladan dalam melayani. Pelayanan merupakan identitas sebagai anak-anak Tuhan. Ciri sebagai anak-anak Tuhan. Dan melayani juga artinya kita sedang membangun kesetiaan loh. Dari pelayanan itu. Jadi pelayanan apapun jangan pernah anggap remeh. Melayani dengan fokus yang benar. Ya. Kita melayani bukan untuk manusia. Mari lakukan yang terbaik. Ya, yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Dia adalah pribadi yang menilai setiap kehidupan dan pelayanan kita. Jadi jangan pernah remehkan, jangan anggap remeh pelayanan. Ya, kita bisa kontribusikan melalui pelayanan apapun bentuknya. Ya, baik melalui doa, ya kita mampunya dengan tenaga daya atau dana ya kita bisa kontribusikan dalam bentuk kontribusi terhadap mendukung pelayanan yang Tuhan percayakan membangun gereja Tuhan membangun jiwa-jiwa melalui apa yang kita bisa lakukan di pelayanan itu bukan opsi ya bukan tawaran bukan pilihan sebetulnya tapi adalah perintah Tuhan untuk kita melayani saling melayani satu dengan yang lain gunakan karunia setiap potensi, setiap kemampuan, setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Dan pelayanan itu identitas kita bahkan seumur hidup. Ya, apa yang ditulis oleh Rick Warren, seorang hamba Tuhan, sangat menarik yang dia tuliskan. Seperti ini yang dia tuliskan. Dia katakan faithful servants 
never retire. You can retire from your career, but you will never retire from serving God. Artinya apa? Pelayan yang setia itu tidak pernah pensiun. Engkau bisa pensiun atau berhenti dari karir tertentu, tetapi engkau tidak pernah pensiun dari melayani Tuhan. Mari kita belajar terus tentang membangun kesetiaan ini. Dan ada seorang tokoh yang luar biasa, yang dikagumi oleh dunia, disanjung, dihormati banyak orang, yang bernama Mother Teresa. Ya, seorang biarawati, seorang sukarelawan, yang telah menerima banyak sekali penghargaan penghargaan tertinggi karena apa aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Mother Teresa. Dan apa yang dia lakukan telah berdampak dan menyentuh jutaan orang. Apa yang dilakukan atau dikatakan oleh Mother Teresa tentang kesetiaan? Dia bilang seperti ini, ya. God has not called me to be successful. He has called me to be faithful. Jadi Tuhan tidak memanggil saya untuk menjadi berhasil. Tetapi dia memanggil saya untuk menjadi seorang yang setia. Dan ternyata kesetiaan Mother Teresa itu membuahkan sukses, hasil yang sangat besar. Dampak hidupnya ya, telah menginspirasi begitu banyak orang, telah menyentuh, menolong begitu banyak orang. Dan walaupun Mother Teresa sudah meninggal, tapi karyanya, inspirasinya tetap hidup sampai hari ini. Mari kita belajar untuk membangun nilai-nilai kesetiaan, ya faithfulness. Dan orang-orang yang setia, maka kesetiaan ini akan diikuti oleh keberhasilan. Ini penting ya, karena kesetiaan ini eh, kunci ya. Ada juga bahasanya yang mengatakan bahwa eh, faithfulness is the cornerstone of character. Jadi kesetiaan adalah batu penjuru kalau kita mau membangun kehidupan yang berkarakter. Jadi startnya dari kesetiaan. Dari setia itu akan berkembang skill yang lain, kepercayaan. Potensi kehidupan kita akan dikembangkan kalau kita menjadi orang yang faithful, yang setia. Dan bonus atau akibatnya adalah sukses, keberhasilan. Promosi, kepercayaan yang lebih besar itu adalah bonus atau berkat atau akibat dari kehidupan yang dibangun di dalam kesetiaan. Mari kita belajar ya untuk menjadi orang-orang yang setia. Nah berikutnya yang kedua bagaimana kita bisa finishing well, mengakhiri pertandingan dengan baik. Nah saya baca satu cerita yang sangat bagus, yang sangat menginspirasi. Ini cerita tentang seorang yang bernama John Stephen Akwari. Dia atlet yang terkenal, atlet maraton dari negara Tanzania. Dia mengikuti Olimpiade di Meksiko tahun 1968. Dan kamera televisi menyorot Akwari. Ternyata Akwari ini waktu berlari dalam pertandingan maraton Olimpiade, perandingan maraton adalah jaraknya 42,195 km. Jadi ternyata medan atau trek larinya, lari maraton itu agak altitude ketinggian tertentu yang menyebabkan eh, kaki akuari ini menjadi kram, menjadi krem. Jadi di kilometer 19 kakinya krem. Waktu kakinya krem seperti itu, jadi ada pelari-pelari yang lain menabrak dia. Akibatnya dikatakan bahwa sendi lutut dari akuari ini tergeser. Dan dia jatuh, sehingga bahunya cedera. Perlu beberapa saat lamanya untuk dia menahan rasa sakit. Tapi dia nggak menyerah, dia bangun. Kaki atau lututnya sendi, lututnya itu... Lututnya dibalut dengan kain. 
Dia nggak menyerah, dia melanjutkan pertandingan, perlombaan. Dan dia tidak dapat medali, karena juaranya adalah pelari dari Ethiopia. Ya, pelari Ethiopia eh, yang bernama Mamo Walde. Dia menyelesaikan eh, maraton dengan waktu 2 jam, 20 menit, 26 detik. Sedangkan Akwari, kemudian dikatakan, tapi kamera televisi menyorot dia. Kenapa? Karena dia berjuang. Terus. Dan dia adalah pelari terakhir dari pertandingan maraton itu yang sampai di garis finish. Dan saat dia sampai di garis finish, sebenarnya penonton sudah banyak pulang. Tapi saat itu ada, ada mau pembagian medali. Kamera televisi tetap menyorot Akwari. Dan dia mencapai garis finish itu dengan waktu 3 jam, 25 menit, 27 detik. Dia tentunya jadi pelari terakhir yang sampai garis finish. Tapi kemudian, waktu dia di interview, di wawancara, mereka penasaran, mereka tanya kepada Akuari, mengapa kamu ngotot ya, kamu tidak menyerah saja. Karena kondisi tubuhmu, lutut yang bergeser, bahumu yang cedera, kamu kenapa ngotot memaksakan diri untuk terus berlari sampai garis finish? Menarik sekali apa jawaban Akwari. Dia berkata seperti ini, negara saya mengirim saya jauh-jauh dari Tanzania terbang dengan pesawat untuk menuju ke Meksiko. Dan negara, yaitu pemimpin, pemerintah, yang mereka mengirim saya ke Meksiko bukan untuk sekedar start berlari. Mereka mengirim saya untuk menyelesaikan perlombaan. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Akawari. Ini saya renungkan statement ini. Sama juga. Saya mau katakan hari ini kepada kita semua, bahwa Tuhan yang telah mengirim kita, yang telah mengutus kita, ada di dunia ini. Bukan untuk sekedar memulai pekerjaan yang baik, tapi dia mengirim kita ke bumi ini, dia mengutus kita ke dunia ini, untuk menyelesaikan setiap panggilan yang khusus, yang spesifik yang dia berikan. buat engkau dan saya. Nah, sebelum bahkan sebelum kita lahir di dunia ini sebetulnya Tuhan sudah merencanakan sesuatu. Dengan kata lain, sebelum kita lahir di dunia, kita sudah lahir dulu di pikiran Tuhan bahwa nantinya di Pulau Bangka ya akan lahir Edi Chang di di keluarga Chang. Pada hari, tanggal, tahun tertentu. Ya sama, Tuhan sudah mengirim engkau dan saya di zaman ini, di waktu tertentu. Di challenge, tantangan, situasi yang ada sekarang ini. Pasti ada maksud Tuhan. Kenapa kita nggak dikirim atau diutus oleh Tuhan seribu tahun yang lalu atau seribu tahun ke depan, tapi kenapa sekarang? Pasti ada maksud Tuhan. Jadi kita ada di dunia ini bukan kebetulan. Tapi Tuhan sudah mengutus kita untuk satu tugas yang mulia. Yang kita perlu mulai, kita perlu teruskan, dan perlu kita tuntaskan. Kita ada di dunia ini bukan untuk sekedar hidup saja di dunia. Tapi Tuhan panggil kita menjadi garam dan terang dunia. Maksudnya kita punya pengaruh, kita berkontribusi. Kita ada di dunia ini untuk berkontribusi sesuatu. Kita ada di dunia ini untuk e, memberikan nilai tambah. Kita ada di dunia bukan sekedar wah, sekedar ha- menghabiskan ya jatah oksigen yang sudah semakin menipis ini. Kita ada di dunia bukan sekedar untuk menghabiskan jatah atau stok beras yang juga tentunya terbatas. Dan kita ada di dunia ini bukan sekedar madat-madatin dunia yang sudah cukup padat ini. Sekali lagi Tuhan 
mengutus dan mengirim kita di dunia untuk memberikan nilai tambah, untuk berkontribusi, untuk mengerjakan suatu tugas yang mulia. Tuhan panggil kita, Tuhan tempatkan kita dimanapun kita berada. Pasti ada maksud Tuhan di keluargamu, di kampusmu, di kantormu, di gereja yang Tuhan tempatkan, di kota, bangsa, di generasi, di zaman ini. Pasti ada maksud Tuhan. Nah, oleh anugerah Tuhan, saya sudah melayani Tuhan dari sejak kecil. Bahkan saat usia saya 9 tahun, saya sudah melayani main gitar, mengiringi sekolah minggu di gereja waktu saya kecil. Dan di tahun 1996, saya mengambil keputusan untuk melayani Tuhan sepenuh waktu. Puji Tuhan, berarti sudah masuk di tahun yang ke-24 oleh anugerah Tuhan. 24 tahun, saya rasa bukan masa yang pendek ya, cukup panjang. Ada banyak pergumulan, suka duka yang saya lalui. Ada ups, ups and downs di dalam melayani Tuhan. Tapi bersyukur oleh anugerah Tuhan. Tuhan yang setia, yang menguatkan, yang memberikan anugerah. Sehingga saya ada sampai hari ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang kita sembah, yang Paulus kenal, yang kita kenal, juga Tuhan akan memberikan anugerah dan kekuatan buat setiap engkau dan saya yang mengerti bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita sudah dikirim, diutus oleh Tuhan ada di dunia ini untuk melakukan sesuatu pekerjaan baik dan bukan hanya memulai mari kita teruskan sampai akhirnya mari saya akan kutip dari Filipi pasal 1 ayat 6 Dari salah satu terjemahan ESV menuliskan seperti ini. And I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Jadi ini yang yang, yang Tuhan janjikan. Ya Tuhan sudah memulai pekerjaan yang baik. Dia akan teruskan dan dia akan selesaikan. Dia akan sempurnakan sampai akhirnya. Dia punya spi- mari punya spirit, dia punya semangat untuk tidak menyerah di tengah jalan, untuk tidak berhenti di tengah jalan. Mungkin kadang kita merasa kok lama ya, saya nggak tahu berapa panjang lagi perjalanan. Nah, saya sudah melayani seperti saya katakan tadi sudah cukup lama. Saya nggak tahu berapa lama yang Tuhan izinkan ada di depan saya. Tapi rasanya masih banyak tugas yang belum diselesaikan. ya. Tapi punya spirit untuk finishing well. Dan percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita, orang-orang yang mau taat untuk hidup di dalam kehendaknya. Untuk berkata, ya Tuhan aku hambamu, aku menerima kepercayaan daripada engkau, aku akan teruskan. bersama dengan engkau, dan engkau adalah pribadi yang akan menuntaskan, akan menyempurnakan setiap apa yang saya sudah mulai dan saya teruskan, saya kerjakan bersama dengan engkau. Saya menantang kita semua hari ini, mari bangun karakter dan nilai-nilai kesetiaan ini. Dan sadarilah bahwa kita adalah orang-orang yang sudah Tuhan utus, Tuhan kirim ada di dunia ini, dan Tuhan mengutus dan mengirim kita, bukan hanya untuk start berlari, tapi kita diutus, dikirim oleh Tuhan ke dunia ini, untuk menyelesaikan perlombaan. Dan kita bersyukur Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, yang berjanji menyertai dan menyempurnakan hidup kita. Oleh sebab itu, kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan kita adalah setia, kita juga mau setia sampai akhir. Amin. Tuhan memberkati. Mari tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita buat komitmen yang baru. Kita berserah kepada Tuhan. Mari juga kita angkat hati dan suara kita. Mari kita angkat pujian ini. Bersama-sama. Yesus, kau 
Kau telah memulai Segala yang baik dalamku Engkau menjadikanku Serupa gambaranmu Dan berharga di matamu Yesus kau telah memulai Karya yang mulia dalamku Kau berikan hidupmu Sebagai ganti dosaku Karena kasihmu padaku Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan segenap hidupku Agar indah Sekarang ku memujimu Allah yang setia Yang tak pernah meninggalkan Perbuatan tanganmu Sekarang ku menyembahmu Allah yang mulia Sempurnakan senap hidupku Agar indah Agar indah bagimu Agar indah bagimu Terima kasih Tuhan buat kebaikanmu Setiap pekerjaan yang sudah kau mulai dalam hidup kami Terima kasih anugerahmu yang menyertai kami untuk meneruskan Dan bahkan engkau yang menuntaskan dan menyempurnakan apa yang sudah kau mulai Dalam hidup kami dan melalui kami Mari Tuhan kami mau setia seperti engkau setia Tuhan Terima kasih Tuhan engkau sudah mengutus kami ada di dunia ini Bukan kebetulan Tuhan Karena rencanamu yang besar dan mulia Biarlah kami setia untuk meneruskan dan bahkan menuntaskan Pekerjaan yang kau percayakan kepada kami Tuhan Sekalipun pekerjaan itu terasa begitu berat Tuhan Kadang kami merasa lelah Kadang kami merasa capek Tuhan Kadang mungkin ada kebosanan kami boring Tuhan Tapi biarlah kami tidak menyerah di tengah jalan Kami tidak berhenti, kami tidak give up Tapi kami percaya Tuhan Di balik setiap penderitaan, setiap perjuangan yang ada. Ada kemuliaan, ada reward yang menyertai Tuhan. Ada dampak yang besar. Ada banyak orang diberkati lewat kesetiaan. Dan apapun yang kami kerjakan Tuhan. Tugas-tugas mulia yang kau percaya kepada kami semua. Terima kasih Bapak. Kami serahkan kehidupan kami dalam tanpa kasih kuasa. Dan kalau sebentar kami juga akan menerima Perjamuan kudus yang sudah kami persiapkan. Biarlah Tuhan engkau memberkati perjamuan kudus ini dan layakkan hambamu yang akan melayani. Biar semua kami diberkati oleh engkau. Terpujilah namamu sekarang dan selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur semua kita percaya. Mari sama-sama katakan. Amin. Mari kita akan melakukan perjamuan kudus yang sudah kita persiapkan di rumah masing-masing. Dan saya akan memimpin perjamuan kudus ini. Ya sebelum kita menerima perjamuan kudus, mari kita memeriksa hati kita di hadapan Tuhan. Mohon ampun atas setiap 
dosa dan pelanggaran yang kita perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Mari periksa hati kita. Dan kalau saat ini engkau sedang berkumpul dengan keluargamu, mungkin ada pasangan suami istri, mari datangin pasanganmu dan minta maaf atas setiap kesalahan pelanggaran yang sudah dibuat. Dan katakan, saya minta maaf. Dan pasangannya harus berkata, saya memaafkan engkau. Mari saling mendoakan. Ya, saling memberi pelukan, ya, kasih ciuman, dan katakan, I love you. Nah, kalau saat ini kumpul dengan anak-anakmu, mari saling mendatangi, saling mengampuni, dan saling minta maaf, saling mendoakan, kasih pelukan dan ciuman buat mereka. Nah, saya kasih waktu untuk melakukan ini. Dan kalau ada di antara kita yang masih menyimpan dendam, kebencian, kita masih menyimpan kesalahan seseorang dalam hati kita, mari saat ini datang kepada Tuhan. Dan katakan kepada Tuhan, Tuhan saya mengampuni. Nah sebutkan nama orang itu. Mari periksa hati kita supaya hati kita benar-benar bersih, tanpa ada kebencian, tanpa ada dendam. Mari lepaskan pengampunan. Periksa hati kita. Supaya kita layak menerima perjaman kudus ini. Dan lewat perjaman kudus ini kita diingatkan tentang karya Kristus yang sudah Dia lakukan buat engkau dan saya. Mari saya kasih waktu untuk melakukan ini. Bapak Sorgawi kami datang di hadapan engkau. Terima kasih buat kesempatan kami masih bisa melakukan perjamuan kudus ini Tuhan. Di masa-masa seperti ini kami bisa mengingat Tuhan. Kebaikanmu bahkan pengorbananmu. yang kau sudah lakukan di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Mari layakan kami untuk menerima perjamuan kudus yang merupakan kesempatan kami mengingat karyamu Tuhan. Kami percaya kepada engkau dan mengakui akan apa yang sudah engkau lakukan. Mengakui akan darahmu yang tercurah dan tubuhmu yang sudah dihancurkan buat kami. Layakan hambamu yang melayani juga Tuhan. Kami siapkan hati dan diri kami. Untuk menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti yang melambangkan tubuh Kristus. Dengan tangan kanan kita tinggi di atas kepala. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami mengakui di tangan kami adalah tubuhmu yang sudah dipecahkan, dihancurkan buat kami semua. Terima kasih untuk tubuhmu yang rela disiksa, dianiaya. Tidak ada bagian yang Engkau sisahkan semuanya, hancur Tuhan. Kasihmu yang besar buat kami semua, Engkau rela menggantikan kami. Seharusnya kami yang disalibkan, tetapi Engkau mengasihi kami, Engkau menggantikan kami, supaya kami dibebaskan. Terima kasih buat tubuhmu yang sudah diserahkan, dipecahkan, dihancurkan buat kami semua. Kami mengakui di tangan kami, roti ini melambangkan tubuhmu yang diserahkan, yang dihancurkan, dipecahkan. Kami terima dengan ucapan syukur. Mari jemaat Tuhan, kita makan bersama dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur yang melambangkan darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan, bukan aku. 
Kami mengucap syukur ya Tuhan buat darahmu yang dicurahkan buat kami 2000 tahun yang lalu. Darahmu setetes demi setetes dicurahkan dari Kalvari untuk menebus dosa kami. Darahmu yang melambangkan nyawa dan hidupmu sudah diserahkan buat kami. Biarlah Tuhan kehidupanmu kami terima menjadi bagian hidup kami dan keharuman Kristus terpancar melalui kehidupan kami. Di tangan kami, anggur ini kami akui melambangkan darahmu yang tercurah buat menebus dosa umat manusia Tuhan. Kami akui dan kami akan minum dengan ucapan syukur. Mari jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita minum bersama anggur yang melambangkan darah Kristus dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Mari buka suara kita mengucap syukur sejenak kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah kebaikan yang sudah Kau berikan buat kami melalui pengorbananmu di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Pekerjaan keselamatan sudah Kau kerjakan, sudah Kau tuntaskan. Dan tugas kami selanjutnya adalah membagikan kabar baik, memberitakan Injil untuk membawa banyak jiwa datang kepada engkau, untuk mengenal engkau, dan mengalami perubahan. Sehingga apa yang sudah kami terima Tuhan, apa yang sudah kami alami bersama dengan engkau, juga dirasakan dampaknya dan berkatnya dirasakan oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kehidupan kami. Berkati Tuhan setiap jemaatmu, setiap anak-anakmu, setiap mereka yang menonton siaran online ini Tuhan. Berkati mereka, kuatkan mereka yang sakit sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang saat ini beban berat engkau beri kelegaan, yang sedang ada pergumulan di dalam kehidupan mereka, dalam kesehatan, dalam ekonomi, finance, keuangan mereka. Biarlah engkau Allah yang mencukupi, menyediakan segala yang diperlukan Tuhan. Engkau memberikan jalan keluar. Berkati Tuhan untuk situasi terkini, untuk mereka yang terinfeksi COVID-19. Sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Berkati mereka yang Kehilangan orang-orang yang dikasihi, hibur mereka Tuhan. Berkati tim medis, rumah sakit, dokter, perawat yang menangani banyak pasien. Berkati Tuhan setiap uh, yang bertugas untuk kelangsungan roda ekonomi. Mereka yang masih menyediakan dan bekerja untuk menyediakan kebutuhan pokok supaya tersedia. Berkati pemerintah kami Tuhan, Indonesia, pemerintah Malaysia, dan dimanapun pemerintah yang ada di berbagai negara kerajaan. Berkati mereka, kuatkan mereka, berkati polisi, tentara, berkati petugas keamanan, petugas kebersihan, cleaning service, petugas sampah, berkati mereka Tuhan. Biarlah berkatmu dan penjagaan perlindungan daripada engkau dicurahkan buat mereka. Berkati pasar swalayan yang masih buka Tuhan supaya menyediakan semua kebutuhan yang ada Tuhan. Berdoa supaya vaksin dari COVID-19 ini segera ditemukan. Kami percaya badai akan segera berlalu. Kami percaya engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu. Terima kasih Bapak buat ibadah hari ini. Dan kalau sebentar kami juga ya Tuhan akan berdoa untuk setiap persembahan online giving yang diberikan. Berkati setiap persembahan mingguan, perpuluhan, persembahan apapun bentuknya diberkati oleh Tuhan. Kami memberi dengan sukacita Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami, usaha pekerjaan orang tua kami di manapun mereka berada. Kami memberi Tuhan dengan sukacita dan engkau menghargai Tuhan berapapun yang diberikan tidak tergantung nilainya. Tapi engkau melihat setiap hati kami yang mengasihi engkau. Kami punya hati memberi dan mendukung pekerjaan Tuhan dan kami percaya apa kami apa yang kami tabur, Tuhan akan balas dengan kelimpahan di dalam berbagai aspek kehidupan kami. Berkati juga keuangan yang ada boleh dikelola dengan semaksimal mungkin untuk perluasan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapak kami akan akhiri ibadah ini. Mari jemaat Tuhan, arahkan hati pikiranmu dan angkat tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan memberikan engkau kasih karunia, damai, sejahtera yang berlimpah turun atas hidupmu. Diberkatilah engkau sehingga engkau menjadi kepala bukan ekor. Diberkatilah sehingga engkau akan terus naik bukan turun. Diberkatilah atas segala yang engkau kerjakan berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Terimalah damai sejahtera. Dari Allah Bapa, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua. 
mulai hari ini seterusnya selama-lamanya. Sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terimalah berkat ini dalam nama Yesus setiap kita percaya, sama-sama katakan. Amen. Tuhan memberkati, stay safe, stay healthy, stay strong in God and in prayer and stay connected to each other. God bless you. Have a great Sunday.